বলেই শেষ করব তার জীবনের অনেক কথা অনেক দিক আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আবারও মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলার দরকার ছিল সময় সংক্ষেপের কারণে বলবো না একটা কথা বলি তিনি উম্মাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন উম্মার কিভাবে কল্যাণ হবে ঐক্য হবে ওলা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে এই বিভক্তি কিভাবে দূর করা যাবে এগুলো নিয়ে সব সময় ছিল পেরেশানি আর পরামর্শ এই পেরেশানি আর পরামর্শের ফলই হলো সন্ন্যা ট্রাস্টের বিভিন্ন যে উইংগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা স্বচক্ষেই দেখছেন দেখেছেন আমি একদিন বলেছিলাম যে স্যার এতগুলো কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন অনেক সময় অর্থ সংকটটা খুব প্রকট হয় আপনি খুব পেরেশান হন মাঝে মাঝে ঢাকা দৌড়াতে হয় তো আপনার তো আলহামদুলিল্লাহ একটা লেখা দিলে একদিনের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ ভক্তবৃন্দ টাচ করে এত লুক আছে এত ধনী লুক আছে তাদের মধ্যে থেকে এক হাজার জনকে কি লিস্ট করা যায় না যারা প্রতি মাসে একটা অঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাই দেবে দিলে আপনারা ঢাকা দৌড়াদৌড়ি করা লাগবে না এই টাকা সংগ্রহের জন্য বা মেহনত করে এইভাবে শ্রম দেয়া লাগবে না আপনি বরং এখানে থেকে বেশি গবেষণা বেশি খেদমত বেশি দিনের জন্য কাজ রেখে যেতে পারেন তো উনি হেসে বললেন যে দোক্তর কথা তো সত্য কিন্তু আমি যদি এই দরজাটা খুলি যে মানুষগুলো আমাকে টাকা দেবে যাদেরকে আমি ভালো করে চিনি না ভালো করে জানি না তারা আমাকে মহব্বত করে এবং দিবেও তাই কিন্তু এই মানুষগুলো আপনার কাছে যদি জান্নাত চায় এরা জান্নাত চাইবে এরা অনেক দুনিয়াবি হাজত পুরা হওয়ার জন্য অনেক চাহিদা ব্যক্ত করবে এর কোনোটার মালিক কি আমি আপনি আমরা কি এগুলো দিতে পারি বরং এই দরজাটা দিয়েই এই বাংলাদেশে বলেন এই ভারতীয় উপমহাদেশে বলেন শিরক বেদা ঢুকেছে শুধু এই দরজাটা দিয়ে এই দরজাটা যদি উন্মুক্ত করে দেন তাহলে শিরক বেদা ঢোকার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে তাহলে কি হবে স্যার বললেন আমাদেরকে যারা টাকা দেয় তারা না আমাদের কাছে জান্নাত চায় না আমাদের কাছে কোনো হাজত পুরা হওয়ার জন্য আবেদন ব্যক্ত করে এরা জানে তাওহিদ চিনে এরা শূন্য চিনে এরা শিরক বুঝে এরা বেদাত বুঝে এরা আমাদেরকে টাকা দেয় শুধুমাত্র এই কারণে যে এরা জানে যে আমাদের কাছে এই আমানতগুলো যথাযথভাবে ব্যয়িত হবে এবং তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কাছ থেকে পুরো মাত্রায় সাওয়াবটা পেতে পারবে এই সমস্যা তাদের আছে এমন লোকদের কাছ থেকে আমরা অল্প দু একজনের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা নেই যাদেরকে চিনি না তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এই কথা যখন তিনি বললেন আমি এমনভাবে বুঝে গেলাম আর কোনো দিন এটা অনুভব করিনি তিনি একটা কথা বলতেন যে এই প্রতিষ্ঠান আল্লাহর আল্লাহই চালাবেন চিন্তার কোনো কারণ নাই আমাদের দায়িত্ব কাজ করা কাজ করলে যোগান যা যা দেওয়া দরকার সবই আল্লাহ তালা দিবেন আ এখলাসের সাথে যদি কাজ করি আর যদি কাজ না করে যোগান চাই তাহলে কাজও হবে না যোগান কেউ দিলেও সেটার আমানতের খেয়ানত হবে এর বাস্তব প্রমাণ হলো আসন্না ট্রাস্ট আসন্না ট্রাস্টে অনেকের ধারণা ছিল যে স্যার অনেক বছর বিদেশে ছিলেন সেখান থেকে নিশ্চয়ই অনুদান পান আনতে পারেন আর পারতেনও তিনি কোটি কোটি ডলার আনতে পারতেন তিনি একটি টাকা বিদেশ থেকে কারোর কাছে চেয়ে আনেননি আমি জানি আমি তার একদম বাংলাদেশে আসার জয়েন করার আগের থেকেই তার সঙ্গী আমি জানি বাংলাদেশেও কারোর কাছে তিনি অর্থ চাননি যারা অর্থ দিয়েছেন তারা নিজেরা বলেছেন যে আমরা এখানে অর্থ দিতে চাই যেহেতু এই জায়গায় আমাদের আস্থার জায়গা তাদের কাছ থেকে তিনি কিছু সহযোগিতা নিয়েছেন তারা দিয়েও যাচ্ছেন এবং দেবেনও শেষ কথা হলো এটা যে আমরা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ তালাকে বেশি ভালোবাসি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বেশি ভালোবাসি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে না তিনি জীবিত আছেন তাকে কেমত পর্যন্ত আনেওয়ালা মুসলমানরা যেমন ভালোবাসবে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ তালার এই নবতি কাজের আঞ্জাম যতদিন পৃথিবীতে টিকে থাকবে ততদিন তাকে পৃথিবীর মানুষ ভালোবাসবে আমরাও থাকবো না তিনি চলে গেছেন আমরাও চলে যাব এরপরের প্রজন্ম চলে যাবে 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 এইভাবে সবাই যাবে 
তো তিনি বেঁচে থাকবেন তার কর্মের দ্বারা আমার শেষ কথা হলো সন্ন্যা ট্রাস্টের সর্বস্তরের আসাতাজে কেরাম সর্বস্তরের শিক্ষার্থী বৃন্দ এবং আমাকে সহ আমাদেরকে সহ এই নসিহত করতে চাই যে আমরা যেন তার মতো আদর্শ অনুসরণ করে তার রেখে যাওয়া সন্ন্যার এতবাকে সামনে রেখে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তালা চাইলে আপনাদের মধ্য থেকেও আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর তৈরি করে দিবেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা কবুল করুন সুবাহানক আল্লাহ মবি হামদিকে আসাদ আল্লাহ আলহ আল্লাহ আস্তা উফরুকা আতুব আলাইক আসসালামু আলাইকুম রহমত